salam sana mtazamaji wangu wa channel ya Pongo Event TV. Leo nimeandalia mada moja inayohusiana na kufa kwa ganzi, yani nikimaanisha kupata maumivu makali na kuhisi miguu na mikono kuwa kamoto. Na kabla sijaendelea zaidi labda nikukumbushe tu kidogo kuhusu ku like na kusubscribe channel hapo ili uendelee kupata mengine mapya zaidi ambayo nitakuwa naoandalia kadiri siku na wakati tunavyoendelea tukianza moja kwa moja bila kupoteza wakati ni utangulizi kidogo kwamba katika miili yetu ya binadamu kuna tatizo la kiafya ambalo limekuwa ni kilio kikubwa sana katika jamii ikiwemo nikimaanisha kwa marika kwa wazee na hata vijana e, ambayo hupelekea miguu na mikono kufa ganzi na hata kuhisi na waka moto na wengine huisi kama vile wamevaa socks lakini hawajavaa ambapo ugonjwa huu kitaalamu tunaoita perifera neuropathy perifera neuropathy Uh, ila kabla hatujaendelea zaidi tupate ufafanuzi zaidi uh, ni kwa nini hasa mpaka yani uh, chimbuko ambalo linakusababishia wewe mwanadamu kuhisi kwamba hapa kuhisi au uh, kusikia katika mwili wako uh, kwa kawaida katika kila mwili wa binadamu kuna kitu kini, kinachotawala ambacho ambacho tunakiita ni mfumo wa neva eh, ambao ambao kiutaalamu zaidi tunaweza kuita neva system ambapo katika mfumo hii kuna mfumo mkuu ambao ni central neva nervous system ambao ni ubongo na uti wa mgongo na pia kuna mfumo wa pembezoni ambayo ambayo ni kazi ambayo ni kazi za mwili mbali na ubongo ambayo inafanya kazi mbali na ubongo ni kama mbali na ubongo na uti wa mgongo ambao nayo tunaita ni peripheral nerve system mfumo huu wa pembezoni hujumuisha kazi za misuli mapigo ya moyo mengenyo ya chakula tumboni uwezo wa kuhisi baridi au joto kugusa vitu na kujua ukali wa ncha ya kitu na kadhalika. E, sasa huo ni utangulizi tu mdogo ya kitu gani kinachochukusababisha wewe mwanadamu mpaka uweze kuhisi kupat, kuhisi joto baridi, kuhisi kama umegusa kitu cha ncha kali, e, ni hiyo team ambayo ni mfumo wa nervous system e, ambayo kuna ne, central neva system na hii peripheral neva system. Tukiendelea zaidi matatizo haya ya kiafya matatizo haya ya kiafya yanamaanisha kwamba miguu kuhisi maumivu kila kitu husababishwa na kuumia au kudhoofika kwa neva za pembeni za mwili yani yanamaanisha miguu na mikono. E, kwa hiyo unakuta mgeni baba alipata ajali ndo ndo nilichomaanisha hapa katika kuumia kwamba naweza mtu alipata ajali au tu mishipa imedhoofika tu yenyewe kwa hiyo inaweza kusababisha kupata na tatizo hili ambalo kitaalamu tunaloita peripheral neuropathy sawa tukiendelea zaidi uh, katika se musiki na miguu hapo na pia tuangazie dalili yani dalili gani ambazo zitakuonyesha wewe kwamba upo katika tatizo hili Yeah. Dalili za ugonjwa huu ambazo ni mtu kuhisi ganzi, miumivu au kuwaka moto maeneo ya miguu na mikono, kuhisi kama amevaa socks kumbe hajavaa, kuhisi kama kuna kitu cha ncha kali kina kinakuchoma miguuni na kwenye vidole na pia hata kushindwa kushika au kunyanyua kitu. Eh, kuchoka kwa misuli na ku, na ku na kuchoka kwa misuli na kadhalika. Uh, sasa <laughs> na pia vile vile miongoni mwa mambo sasa pia tutaongelea mambo ambayo hupelekea neva hizi za pembeni 
kudhoofika na kushindwa kufanya kazi vizuri na kupu, ku, ni ambazo ni dalili zake ni, ni vitu hivyo ni kupungua kwa virutubisho mwilini katika hali hii tunamaanisha kwamba kutokuwa kutokuwepo kwa vitamini vya kutosha na hasa mkusanyiko na vitamini vya kutosha hasa mkusanyiko wa vitamini B yani kimaanisha vitamini B complex inakusababishia kudhoofika kwa nerve system katika mwili wako uh, tukaendelea kabisa visababishi vingine ambavyo vinaweza kusababisha mpaka nerve system katika mwili wako kupungua ni matumizi ya dawa uh, mtu kwa kiwa katika katika matumizi matumizi ya dawa ba, matumizi ya dawa mfano e, kama ni dawa za kutumia dawa za kifua kikuu au za kupambana na virusi vya ukimwi huweza kumsababishia mtumiaji kupata matatizo ya neva e, kwa hiyo matumizi ya dawa haya pia yanaweza kukupelekea ke, ku, ku pata tatizo hili la upotevu wa hisia yani hisia katika mwili wako. Na pia vile vile uzito mkubwa wa mwili hii upelekea maumbile ya viungo vya mwili mfano umbili la uti wa mgongo huonekana tofauti na ilivyo kawaida na kubadilika huku kusababisha neva katika mti wa mgongo zikandamizwe zaidi na misuli na misuli kutokana na uzito wa mwili na hivyo kusababisha nevo hizo zishindwe kufanya kazi vizuri na matokeo yake ni wewe kuanza kuhisi maumivu na kufa ganzi kwao nakuta katika katika uzito eh katika, katika uzito wako mke kila mtu atakiwa aende kituo cha afya aende akapime kwa sababu kila urefu na uzito wako vina hivyo katika levo moja ambayo ukienda pale kwa madaktari kuna vipimo fulani vinaitwa board mass kwa hiyo pale una yaza unapimwa urefu wako na pimo na uzito wako vile vikisha jumlishwa na kugawanyishwa vitatoa majibu ambayo majibu hayo yatakuwezesha wewe kujitambua kwamba uko katika levo nzuri au levo mbaya ukishajua kabisa kwamba uko katika level nzuri ukijua kabisa uko katika level mbaya basi unatakiwa uanze kufanya mazoezi ili kurudisha mwili wako kuwa katika level nzuri na pia kukuokoa wewe kuja kupata kutokuja kupata tatizo hili ambalo leo tunalizungumzia tukiendelea zaidi ni visababishi gani ambavyo vinasababisha mpaka unakuwa unapata ugonjwa huu ni ugonjwa wa kisukari mtu mwenye tatizo la kisukari huwa hatarini zaidi kuugua au kupata matatizo ya neva ambayo kitaalamu tunayaita diabetes polyneuropathy. Eh kwa watu wa mwenye kisukari matokeo yao makini zaidi kwa sababu nyinyi ndio mko katika hatari kubwa ya kupata tatizo hili ya ugonjwa huu. Na pia vile vile tuangalie vi, vi sababisha ambavyo vinaendelea kusababisha tatizo hili ni shinikizo la damu. Hmm mtu kuwa na shirikizo la damu ambalo kwa jina kitaalamu kwa majina jingine tunaita hard high blood pressure pia ni ki hatarishi kinachoweza kumfanya mtu apate ugonjwa huu wa neva kwa ukiwa katika ukiwa na ugonjwa huu wa ukiwa na shinikizo la damu pia vile vile nawe uko hatarini kupata na hili tatizo la kufa kwa ganzi na kuhisi maumivu na kuhisi miguu yako kama inawaka. Sasa sasa hapa haya ni mambo muhimu na kuzingatia ili kuepukika na ugonjwa huu wa peripheral neurotopy. Kwanza jitahidi kuupa mwili mazoezi ili kupungua uzito wa mwili. Hilo ni la kwanza. Kuzingatia mazoezi ili uzito upungue. Uhum. Jambo la pili la kuzingatia ni epuka magonjwa ya kisukari. Uhum. Epuka magonjwa ya kisukari. Jambo la tatu ni kuepuka kuwa na shinikizo kubwa la damu. Kuepuka kuwa na shinikizo kubwa la damu litakutakuokoa kutokuwepo katika janga hili. Kula chakula chenye rutubisho 
nafuata maelekezo ya wataalamu wa afya kuhusu matumizi sahihi ya dawa na kanuni za kukufanya uishi huku ukiwa na afya bora. Kwa ukifuatilia yote haya kiumakini zaidi itakusaidia kuto kupatwa na matatizo haya ya nguo kwa miguu kufa ganzi na kuhisi baridi. Na hii ndio mada ambayo nimeandalia kwa leo ambayo inahusiana na kufa kwa ganzi kwa miguu. Kwa please namba usisahau kusubscribe hapo chini kwa ajili ya mada nyingine ambazo naendelea kuwa tafutia. Asante. Salam sana mtazamaji wangu wa channel ya Pongo Event TV. Leo nimeandalia mada moja inayohusiana na kufa kwa ganzi yani nikimaanisha